Bueno, buenos días a todos. Siendo las 10, 7 minutos del día 25 de marzo del año 2021, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria número 5. Vamos a pedir a la concejal Cuba Sebastiano que tome asistencia, por favor. Buenos días. Altamirano Mercedes, presente. Asana Nicolás, presente. Carlos Rodríguez, presente. Castillo Nicolás, presente. Juan Sebastián Ángela, presente. Julián Daniel, ausente con aviso. Martínez María del Pilar, presente. Rosy Raúl, ausente con aviso. Signorina Leandro, presente. Jessy Daniel, presente. Charles Víctor José, presente. Punto 1. Consideración de actas anteriores. Acta número 1910, sesión ordinaria número 1, fecha 1 de marzo del 2020. Acta número 1911, sesión ordinaria número 2, fecha 12 de marzo del año 2020. A consideración del cuerpo, aprobado. Utilización del artículo 68 de la Carta Orgánica Municipal, no hay. Punto 2, consideración de asuntos ingresados. Se contestará por presidencia, no hay. B. Pase la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Tránsito y Transporte. Nota número 99 del año 2021. Señora Valenzuela Florencia, Belén, referente expediente 15.926, año 2018, solicitud del lote de vivienda proyecto joven. A consideración el cuerpo pasa la Comisión de Obras Públicas. Aprobado. Nota número 100 del 2021. Varios vecinos de calle Feliz Luna eh, 14, eh, de barro, sección, barrio, sección número 15, referente proyecto de obra para el gas natural. A consideración del cuerpo pasa a la Comisión de Obras Públicas. Aprobado. Nota número 101 del 2021, señor Puliche Venancio, referente apertura de camino con máquinas desde el Salitral hasta el paraje Laguna Negra. A consideración el cuerpo pase a la Comisión de las Públicas. Aprobado. Nota número 106 del 2021, señor Luis Villalba, referente solicitud de exhibición por planos en local comercial ubicado en la avenida 12 de julio 614. A consideración el cuerpo pase a la Comisión de las Públicas. Aprobado. C. Comisión de Gobiernos Legales. Nota número 103 del 2021, presidente Víctor Chávez eleva copia de certificados médicos del concejal Raúl Rossi. Conforme había quedado determinado antes de iniciar la sesión, voy a solicitar que el pase a la presidencia va, que quede reservado sobre la presidencia. Acompaño la moción de la Comisión de Cuba Sebastiano, a consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 114. 2021, señor Arturo Alejandro Correa, sobre, sobre, sobre sol de pase desde la Defensoría del Pueblo de Zapala a la Oficina de Gobierno de la Municipalidad de Zapala. La consideración del pueblo pasa a la Comisión de Gobiernos Legales. Aprobado. D. Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Recuperación. No hay ingreso. E. Comisión de Acción Social, Salud Pública y Derechos Humanos. No hay ingreso. F. Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, nota número 102 del año 2021, Empresa Radio Taxi Cooperativa La Unión Libertad y buen referente pedido de aumento de tarifas Radio Taxi en un 40% debido a los aumentos del combustible. A consideración del cupo de pase a la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, aprobado. Nota número 105 del 2021, señora Liz Romero, referente solicitud de licencia de taxi. A consideración de cómo pasa la Comisión de Economía, Hacienda y Finanzas, aprobado. Punto G, permanece en Comisión Legislativa para Consulta, no hay. H, tomado conocimiento para archivo, no hay. Al punto 3, proyectos ingresados, varios. Como habíamos quedado desde la nota... Desde la nota 107 a la 122 van a pasar al libro cerrado. ¿Y la palabra con el Jessy? Sí, señor presidente, para acompañar esa moción de que pasen el libro cerrado. 
Sí, quiero hablar con el señor Carlos. Pido un cuarto intermedio. Bueno, siendo las 10, 14 minutos, vamos del cuarto intermedio. Sí, presidente, vamos a hacer la siguiente aclaración. De la nota 108 a la 121, pase al libro cerrado a la Comisión de Obras y Servicios. A consideración del cuerpo, el pase al libro cerrado a la Comisión de Obras y Servicios Públicos. Aprobado. Nota número 7, Baigorria Juvenal, solicita intervención sobre una multa de infracción de tránsito por el juzgado de espaldas de Zapala. Eh, pasa a presidencia. A consideración del cuerpo. Aprobado. Aprobado. Nota número 122 del Ejecutivo Municipal, eleva ordenanzas municipales desde la ordenanza 106 a la 217. Pase a legislativa para consulta. Y la palabra concejal de la sala. Gracias, presidente. ¿Son resoluciones o son ordenanzas? Perdón. Ordena... Vuelvo, vuelvo a la consulta. De ordenanzas. Ordenanzas. ¿Eh? A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 123, bloque siempre, proyecto de declaración de interés legislativo, Día Mundial de la Concientización del Autismo. Conforme lo acordado, se reserva la presidencia para la parte sobre tablas. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 124, José Leiva, reiteración de análisis de proyecto de ordenanza, densificación y plan integral de uso de tierra. Pase a la Comisión de Obras. A consideración del cuerpo, pase a la Comisión de las Públicas. Aprobado. Nota número 125, bloque Frente Grande, bloque Socialista, proyecto de ordenanza sobre temática de género en medios de comunicación. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del cuerpo, pase a la Comisión de Acción Social. Aprobado. Nota número 126, bloque Cambiemos, proyecto de comunicación para que el Congreso de la Nación tipifique como delitos las violaciones a las órdenes de protección cautelares, de restricción domiciliaria o de no acercamiento a lugar o persona. Pase a la Comisión de Gobiernos Ilegales. A consideración del cuerpo, el pase a la Comisión de Gobiernos Ilegales. Aprobado. Nota número 127, bloque Frente Grande y bloque Socialista, proyecto de ordenanza sobre licencias de los empleados municipales, las licencias especial por violencia de género. Pase a la Comisión de Gobierno y Legales. A consideración del cuerpo, pase a la Comisión de Gobiernos y Legales. Aprobado. Nota número 128, bloque Frente Grande y bloque Socialista, proyecto de ordenanza, instalación en los espacios públicos, cartelería sobre violencia contra la mujer. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del cuerpo, pase a la Comisión de Acción Social. Aprobado. Nota número 129, bloque de Movimiento Popular Neutino, proyecto de declaración sobre la novena edición de Encuentro Arte más Arte, exposición con fotografía y pinturas. Tiene la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Pido la reserva de presidencia para su posterior tratamiento sobre esta hora. Para acompañarnos, tiene el concejal Castillo. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 130, bloque de movimiento popular nautino, proyecto de ordenanza sobre chatarra y compactación vehículos en desuso de la vía pública. Pase a la Comisión de Acción Social. A consideración del voto pase a la Comisión de Acción Social. Aprobado. Nota número 131, bloque de movimiento popular nautino, proyecto de comunicación sobre implementación de la carrera de licenciatura en enfermería. Y en la palabra del concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Para pedir la reserva en presidencia y el posterior tratamiento sobre datos. Y en la palabra del concejal Cuba Sebastiano. Para acompañar la, la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. Nota número 132. Bloque Movimiento Popular Neuquino. Proyecto de declaración sobre el CD musical Zapala Canta, realizado por la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad. Pase a la Comisión de Cultura. A consideración del cobro pasa a la Comisión de Cultura. Aprobado. Estamos en el tema de la
señor presidente. Y la palabra, concejal Car. Sí, eh, para solicitar al cuerpo la, el cambio de comisión para la semana próxima, de acuerdo a lo que hemos conversado, de, el día lunes, en el horario de la Comisión de Cultura, trabajar la Comisión de Hacienda, ya o sea que el día miércoles eh, va este cuerpo legislativo participa de la capacitación de LGBT, que nos invitó la gente de Somos Humano, y eh, nos apremia a trabajar en la Comisión de Hacienda, ya que eh, tenemos una reunión con el presidente de la Cooperativa de Energía Eléctrica, perdón, con el gerente de la Cooperativa de Energía Eléctrica y eh, el Contralor Eléctrico Municipal. Y en la palabra la concejal Martínez. Para acompañar la moción de la concejal Carmen. Vamos a poner en consideración del cuerpo entonces. Aprobado. De esta manera, eh, está lo mencionado por la concejal Carmen. Vamos a proceder al cambio de, de comisiones eventualmente por la, por la semana siguiente. Muchas gracias. Ahora sí estamos en temas varios. Y en la palabra la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Eh, simplemente para eh, dejar eh, constancia en actas de esta sesión, que en el día de ayer, como todos sabemos, eh, asistimos a las distintas actividades propuestas, además del institucional, eh, por la Mesa de Derechos Humanos y por distintas eh, convocatorias con motivo de los eh, 45 años del golpe cívico-militar eh, ocurrido en el año 76 en nuestro país. Una época a la que nunca más eh, queremos volver y, y sobre la que queremos eh, tener memoria, verdad y justicia. Ese es el nombre que lleva a la sala de sesiones en este Consejo de Liberal. En este sentido, y nosotros presentamos desde el bloque, conjuntamente con el socialismo, un proyecto para que la documentación oficial trabaje la memoria y veamos durante todo este año, a 45 años del golpe, todos los días en la documentación que circula en la municipalidad, la leyenda eh, Memoria Verde eh, Justicia. Existió un proyecto alternativo de este cuerpo y en comisión se mencionó que se quería trabajar en consonancia con la legislatura y que por eso presentaban ese proyecto alternativo. Pedimos que la memoria, que la verdad y la justicia no esté expuesta a las mezquindades políticas. En el día de ayer, la legislatura sancionó por unanimidad que la documentación oficial lleve las leyendas de memoria, verdad y justicia. Exhortamos a este cuerpo a ejercer la memoria y acompañar el proyecto que no tiene nada de político, tiene todo de conciencia y de compromiso con la democracia, la verdad, la memoria y la justicia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Martínez. Y en la palabra el concejal Ayala. Muchas gracias, presidente. En principio, adherir a, a las palabras de, de la concejal Martínez con respecto al 24 de marzo. Nosotros también acompañamos ese proyecto. También entendemos que es necesario mantener la llama de la memoria y por eso que, que queremos que los documentos oficiales tengan esa leyenda. Eso por un lado. Por otro lado, hemos tenido que lamentar una nueva víctima sobre la Ruta 14. Una, una ruta, un tramo que comprende la calle 9 de Julio y el derivador hacia el acceso portaval y después a Mariano Moreno. Todos sabemos lo peligroso que es. No es la primera vez que nos referimos a este, a, este, a este tramo de la ciudad donde definitivamente falta la iluminación, donde muchas veces a los concejales se nos dice que, que no hacemos nada y entiendo yo que sí podemos hacer. El 27 de agosto del año pasado presentamos un proyecto para que la iluminación de la Ruta 14 sea una prioridad. Nosotros entendemos que la vida, o por lo menos nuestra vida, la dividimos entre lo urgente y lo importante. Hay cosas que son muy importantes en la ciudad, pero hay cosas que son urgentes. Sabemos de un proyecto que viene de la gestión pasada, que tiene que ver con la urbanización de todo ese sector. Eh, esta gestión ha agarrado de vuelta ese proyecto, ha hecho una maqueta muy linda en las redes sociales, que ojalá se pueda cumplir, pero sabemos que lleva tiempo. Entendiendo que también hay otros proyectos presentados por este Ejecutivo. 
pero mientras esos megaproyectos se hacen, la vida de las personas de los vecinos sigue pasando. Y pierden la vida, ni más ni menos. Nosotros solicitamos el lunes también que se tratara el proyecto sin tener cuoli al pedido. Y ahí nos preguntamos cuál es el problema. Si el problema es que lo ha presentado este concejal, este concejal está dispuesto a sacar su nombre del proyecto y que el proyecto salga. Y si quieren ponerle un logo, otro logo que no sea el del Partido Socialista, tampoco tenemos problema, señor presidente. Es necesario urgente que se incluya en el plan de obras de la cooperativa la iluminación de la ruta 14, como así también otros proyectos que hemos presentado y que duermen en el cajón de una comisión. Puedo referirme al proyecto para instalar reductores de velocidad en distintos puntos de la ciudad. Puedo referirme al proyecto de la Red Municipal de Seguridad Vial, justamente tiene que ver con esto, con tratar de trabajar con otras instituciones para solucionar el problema de tránsito que sabemos que tenemos en la ciudad. También presentamos la propuesta sobre la calle 9 de Julio, una propuesta que habíamos presentado en tiempo pasado y entendemos que es una problemática que con el inicio de las clases se, se incrementa. Le voy a pedir encarecidamente, Presidente, y a la Presidenta de la Comisión de Obras Públicas que por favor trabajemos sobre el proyecto de la iluminación de la Ruta 14 y podamos trabajar con otras instituciones como la Policía, como la Municipalidad, en la señalización de la Ruta 14 hasta tanto se haga ese proyecto que hemos visto, que ojalá se pueda hacer porque va a quedar muy lindo, pero hasta que se haga pasa la vida de los vecinos, señor Presidente. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, concejal Ayala. Y la palabra al concejal Daniano. Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, acompañar con, con el pedido del concejal que me precedió también, solicitar al Ejecutivo, al eh, Municipal, Provincial, Nacional, a quien sea, que se finalice la obra de la Casa Refugio para, para Mujeres que sufren de violencia en lo posible, lo más rápido posible, este, porque la verdad que es una necesidad urgente también, como la iluminación de la calle, de la ruta 14. Eh, es un pedido desde el bloque y aparte comentar eh, que nos adherimos a un proyecto aprobado en la legislatura, no proyecto, perdón se aprobó en comisión, aún no ingresa, eh, presentado por el diputado César Gás, eh, con respecto a la tipificación de las órdenes de restricción que sean penadas y sean incluidas en el Código Penal. Es un pedido que se ha hecho a, al Congreso Nacional para que se trate eh, también eh, esto evitaría porque muchos femicidios se han realizado a pesar de tener la orden de restricción eh, y también felicitar a Aymara Quijada que el domingo pasado salió tercera en los Juegos Olímpicos eh, de Taekwondo online eh, es una zapalina Salió tercera a nivel mundial. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Camilano. ¿Tiene la palabra el concejal Jesse? Sí, señor presidente, de tratar de ser breve. Eh, sumarme al pedido de eh, disculpe con la función del concejal Ayala respecto a la iluminación de la Ruta 14. Está en este cuerpo el plan de obras de la Cooperativa de Energía Eléctrica. Este, y allí no aparece la iluminación de la ruta, sí otros sectores que cuando lo, lo miramos, no de manera muy profunda, uno dice, tiene sentido la iluminación en ese sector justamente cuando, como se planteó recién, eh, vemos la peligrosidad ¿no es cierto? De, de la ruta de tránsito en la ruta 14. Así que creo que la, la comisión de, de obras... Eh, tiene un desafío muy importante en este tiempo tomar algunas definiciones respecto a lo que es la, el ordenamiento y el, el tránsito en nuestra ciudad. En esa sintonía también desde el bloque presentamos un proyecto que tiene que ver con la circulación este, de, 
allí en la calle 9 de julio, sobre la, frente a la, a la escuela 194, si bien todavía no vemos este, un cambio porque justamente no está a, plena, eh, a pleno funcionamiento de la escuela, pero sí entendemos que eso va a traer un perjuicio en el de desplazamiento de los vecinos en ese sector y con esa intención es que presentamos un proyecto, no solamente eh, de modificación de la circulación para alivianar el tránsito en ese sector, sino también acompañando eh, este, y, y pidiendo la, la posibilidad de que se realice un estacionamiento eh, para la escuela eh, 194. Obras nuevas que por ahí nos ha tocado en este consejo eh, pensar en, otras, este, eh, en otros eh, proyectos ¿no es cierto? que se están haciendo en la ciudad y, y estamos ¿no es cierto? viendo el tema del estacionamiento, de si se puede aprobar o no, si obtiene una licencia o no. Eh, entendemos que hay, hay licencias que han sido dadas muchísimos años atrás y por eso están exentas ¿no es cierto? de las nuevas de los nuevos requisitos respecto a estacionamientos, pero creo que las obras nuevas tienen que contemplarse. Eh, así que creemos que es importante que se pueda tratar en un tiempo no muy lejano, ya que este, se dio inicio, o por lo menos eh, han empezado este, las clases, no en su totalidad, eh, en un 100%, pero bueno, ya empezó todo el movimiento en ese sector y entendemos la necesidad de... Eh, regularizar y, y trabajar sobre el tránsito en ese sector. También el tema y el sentido de, de dirección de la calle de Buenos Aires, ¿sí? desde la calle Trepo hasta este, dar la continuidad como está desde el 9 de julio a 12 de julio, ¿no? que sea de una sola mano. Eh, eso bueno, tiene que ver también con una conversación con algunos vecinos de, de ese sector donde manifiestan eh, las altas velocidades que, eh, que transitan los vehículos en esa calle. ¿no? Entonces tiene que ver con los reductores de velocidad, sentido de circulación y demás. Así que eh, creo que todo esto tiene que ver con el trabajo que se va a estar llevando a cabo desde la Comisión de Obras Públicas e invitando también a los funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal, municipal perdón, para acelerar el, el tratamiento de estos temas que no, no podemos esperar a que se eleven las notas y los proyectos y luego esperar la devolución porque hemos visto eh, una demora importante en la respuesta de algunos proyectos que se enviaron desde el, desde el Consejo hacia el Ejecutivo, así que creería que sería pertinente eh, convocar a los funcionarios del área para que eh, de una forma rápida eh, se pueda contemplar eh, los distintos proyectos que están en, en las comisiones. Sería eso, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, concejal. Se voy a tomar la palabra. Eh, ya lo, lo mencionado por los concejales que me antecedieron la palabra, entendiendo la cantidad de accidentes que han ocurrido en los últimos años en nuestra ciudad, eh, considero y y entiendo que este cuerpo debería retomar aquel proyecto presentado el año pasado, al inicio de, 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 esta, de este trabajo, de este cuerpo legislativo, si no mal recuerdo, por el concejal allá, el propio que lo menciona, y acompañado por la concejal Caro, eh, sobre la colonia CEO. Entiendo que es un, un tema muy importante, yo quiero que esto conste en acta, lo solicito como presidente del Consejo Deliberante, como concejal y como un vecino más de Zapaga. Vivo en una zona donde habitualmente se ven correr a los chicos eh, picadas en los autos. Eh, más allá de cómo hace la denuncia, la policía llega al otro día vuelve a suceder. Entonces considero que debemos ser un poco más, más fuertes. Yo me sumo a las palabras que han, que han este, mencionado los concejales que me antecedieron y quiero instar a este cuerpo eh, tuvo una, una charla con el, el intendente Carlos Coman en aquel momento cuando se presentó el proyecto se hablaba de o se, se consultaba si el municipio iba a tener los medios necesarios para implementarla para implementar los controles en la charla que tuvo con el intendente me dijo que sí que no debemos dejar de lado esta ordenanza creo yo que es muy importante los medios están el municipio tiene un compromiso eh, y está de acuerdo en trabajar conjuntamente con el legislativo para que esta ordenanza salga lo, lo más rápido posible eh, de hecho él se ha reunido con toda la familia de las amarillas 
que, que no debemos desear nada en la familia. Entonces, eh, es lindo que debemos trabajar en esto. Con respecto a, las, a la, los cambios de circulación de, de la calle, los proyectos que mencionaba la señora Caldesi, eh, se está trabajando en eso. Eh, de hecho, nosotros también estamos trabajando en la, la cuestión de la pública. Entiendo que son tratamientos que debemos hacerlo de manera urgente. Este, más allá de que es una de las comisiones que, que ahora tenemos desde, desde el punto de vista laborioso es la que más trabajo tiene y más en estos momentos que comenzamos con, con el ciclo legislativo pero yo no quiero dejar de instar nuevamente a, a que trabajemos eh, señores la ordenanza del colegio cero para mí es, es suma importancia entiendo que ha habido muchísimos accidentes en los que ha estado eh, por medio del alcohol este, y no podemos dejar de, de, de trabajar Así que lo dejo como, como una propuesta para que retomemos ese proyecto. Está en comisión hace un año y no debemos lamentar más víctimas para, para tratarlo de urgencia. Muchas gracias. Y la palabra el concejal Castillo. Gracias, señor presidente. En consonancia con, con lo expuesto en esta sesión por, por las diferentes concejales, por usted mismo, eh, obviamente acompañando que pedido que nos encontramos también hay que destacar que nosotros nos encontramos hoy con un plan de obras eh, y en esta sesión han ingresado alrededor de 13 proyectos para, de obra concreta para mejorar la circulación para el asfaltado de calles también como así eh, lo que tiene que ver referido con servicios como el gas eh, no es menor tampoco mencionar que como lo dijimos en sesiones anteriores, este, se comenzó con la ampliación del gasoducto y también eh, comunicarle, eh, instar a la, a la sociedad zapalina a realizar su obra particular para, en lo posible, cuando esta obra esté terminada, en el plazo de los próximos dos o tres meses, puedan acceder a la instalación de tan preciado servicio. Respecto a las a las cuestiones de la circulación, de la vía. Yo creo que eh, también es pertinente que nosotros entendamos que las cosas eh, trabajadas en conjunto salen mejor. Eh, yo realmente creo y estoy convencido de que este Ejecutivo eh, escucha y va a trabajar todos los proyectos que se han presentado desde cualquier bloque, desde cualquier espacio político porque como lo mencionamos también en reiteradas oportunidades las obras y los proyectos son para los zapalinos y no tienen color político nosotros tenemos que y agradecemos el compromiso de los concejales pero tenemos que seguir los proyectos en las comisiones que nos toca impulsarlos creo que estamos a punto de empezar a transformar una ciudad, hacerla más conectada, tener más asfalto, tener más servicios. Y estas cuestiones en conjunto vamos a lograr llegar a satisfacer la mayoría de las necesidades de los aparinos. Así que desde este bloque, este concejal que aquí está hablando, va a acompañar y va a traccionar para que las obras de Zapala tengan la mirada de todos. Hemos hecho un trabajo intenso recorriendo todos los sectores de las obras que aquí se presentan, charlando cara a cara con los vecinos, escuchando a los sectores políticos distintos, escuchando opiniones distintas, pero sobre todas las cosas vuelvo a poner en consideración que lo más importante y lo que queda en la sociedad son las obras, los hechos concretos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, concejal Castillo. Y la palabra al concejal Caro y luego la concejal Martínez. Gracias, señor presidente. Eh, para hacerme eco de las palabras de la concejal Martínez, permítame que la mencione respecto de... Eh, el recordatorio del día de ayer de los 45 años del de golpe militar de nuestro país. Eh, desde nuestro espacio eh, creemos que mantener viva la memoria eh, respecto de todas las situaciones que han acontecido en nuestro país 
es lo que nos, nos va a permitir como sociedad eh, poder eh, seguir adelante y no repetir justamente esa historia que tanto golpeó y tanto duele aún eh, a, a muchos argentinos, a todos los argentinos. Eh, por eso mismo también trabajamos en mantener viva la memoria respecto de Madrina. Eh, hoy justamente baja un despacho a este recinto que declara a Zapala Seba Malvinera y la verdad que nos alegra mucho eh, haber podido concretar eh, este proyecto. Sabemos que los veteranos de guerra de la ciudad de Zapala eh, estaban expectantes, esperando que, que esto se diera. Para ellos es un reconocimiento a, a su honor, a quienes quedaron en Malvinas y a todas las familias de ellos que eh, sufrieron sobre, sobre esa guerra eh, incluso la pérdida de un ser querido. Eh, en el mismo sentido y, y, y pretendiendo no perder la memoria respecto de la concientización de, de las situaciones que nos toca vivir, presentamos hoy un proyecto que va a ser tratado sobre talas, eh, que también el día 2 de abril es el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo. Sabemos que en nuestra ciudad muchos eh, niños, jóvenes, muchas familias hay eh, personas que sufren este, este trastorno del espectro autista y nos parece importante como legisladores poder, eh, como digo, mantener viva la memoria y saber que también tenemos que legislar y generar políticas públicas para, para ese grupo de personas que, que necesitan eh, de nuestra sensibilidad y de nuestro acompañamiento eh, para generar eh, inclusión, igualdad, equidad eh, en todas las, las, las cuestiones diarias que surgen. Eh, la verdad que desde nuestro espacio, señor presidente, nos alegra que, que lleguen obras a la ciudad. Por supuesto que, que nos alegra y esperamos que se vean concretadas porque mejoran la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. Eh, pero a la par lamentamos que en algunas secretarías de la Municipalidad de Zapala eh, se atente contra la cuestión humana, por decirlo de alguna manera, incluso hasta laboral, de algunas personas como es, por ejemplo, y, y permítame mencionar, la Secretaría de Deporte. Lamentamos que eh, se haya roto, por decirlo de alguna forma, el staff de trabajo que tenía la Secretaría de Deportes con los profesores que venían trabajando. Nos hemos anunciado de muchas renuncias, de muchos profesores con quienes hemos tenido contacto y todos eh, nos manifiestan que lamentablemente eh, han tenido que renunciar por una cuestión de tratos que han habido en la Secretaría. Eh, como empleada municipal y como persona sobre todo, eh, la verdad que, que me gustaría pedirle al Secretario de Deportes que revea algunas eh, cuestiones y algunas formas en las que él lleva adelante el trabajo dentro de la Secretaría, eh, porque nos apena que muchos profesores que tienen la experiencia de haber trabajado durante años en la Municipalidad, que tienen la experiencia de haber trabajado con muchos niños y jóvenes, adultos y adultos mayores que asisten a la Secretaría de Deportes para encontrar un espacio de esparcimiento y recreación, hoy no puedan continuar con ese trabajo y sea por vía Facebook que se estén pidiendo currículum para ir eh, completando esos espacios con, con otros profesores. Eh, incluso teniendo en cuenta de que muchos de los profesores que tuvieron que renunciar a la Secretaría de Deportes era su único ingreso, ya que desde Educación nos están eh, abriendo cargos, llamando a cubrir cargos. Eh, siempre hemos manifestado eh, de que el, el trato a las personas es primordial, sobre todo a los empleados que son los que sostienen la Municipalidad de Zapata. Eh, y consideramos que la Secretaría de Deportes es una parte importante porque si bien los vecinos eh, están contentos con las obras, por supuesto, también necesitan espacios de, de esparcimiento y recreación porque la cuestión emocional y psicológica también hace a la calidad de vida de las personas. Y también nosotros eh, y el Ejecutivo Municipal tiene que atender esas cuestiones. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal Caro. Tiene la palabra la concejal Martínez. 
Gracias, señor presidente. Eh, para referirme eh, en este recinto, eh, moción que acompañé, se mencionó que el próximo 31 de marzo los concejales hemos sido invitados a un curso de capacitación y concientización eh, en el marco del 31 del Día Internacional de la Visibilización Trans. Eh, y de la mano de lo que también se mencionó acá, de insistir con los proyectos, eh, también solicito al cuerpo retomar un proyecto que desde este bloque se ha presentado y que es un proyecto de ampliación de derechos, de visibilización y de inclusión a personas trans. Me voy a, voy a pedir autorización para leer solo un párrafo del mensaje que llega, eh, entiendo que lo hemos recibido todos al momento de confirmar la inscripción, solamente un párrafo que refiere esta actividad se desarrollará en el marco de celebrarse cada 31 de marzo el Día Internacional de la Visibilidad Trans. La capacitación está en el marco de un momento que estamos viviendo histórico, que son las temáticas referidas principalmente a la inclusión, la visibilidad, la no discriminación y la promoción de derechos de lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex, nos llevan a generar acciones de formación que nos permitan la construcción de una ciudadanía plena. Menciona allí también la cantidad de normativa y leyes de ampliación de derechos que existen en esta temática. Insisto, coincido con el concejal que lo mencionó, el concejal Castillo, lo voy a nombrar. Hay que insistir en los proyectos que están en las comisiones. Este proyecto lo presentamos desde el bloque y solicitamos que se dé urgente tratamiento para ser consecuentes con lo que eh, yo celebro es la iniciativa, en este caso de la Dirección de Género y Diversidad de la Municipalidad de Zapala, así como también eh, celebro, y, y ya lo mencioné en la sesión pasada, la iniciativa del Equipo Nuevo de Género y Diversidad que tiene la Municipalidad de Zapala, al que eh, me va a tener acompañándolo en todo lo que signifique políticas de promoción e inclusión de derechos. Solicito y exhorto una vez más a los concejales que integramos la Comisión de Acción Social a dar urgente tratamiento al proyecto de inclusión de personas trans. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, concejal Martínez. Bueno, continuamos entonces con el día. Orden del día al punto 4 de despachos de comisión. A. Ah, comisión de Obras, Servicios Públicos, Planeamiento, Tránsito y Transporte, despacho número 3 del 2021, referente nota número 654 del 20 del Ejecutivo Municipal, eleva expediente 6036-10, señor Eduardo Agustín Colombino, sobre el lote comercial. Tomado conocimiento, aprueba ordenanza, declaración cumplidas al señor Eduardo Agustín Colombino sobre fracción de tierra identificada como lote 5, manzana 16B, sección 060. Bueno, vamos a poner a consideración del cuerpo entonces. Aprobado. Comisión B. Comisión de, Gobierno, de Gobiernos Ilegales. Despacho número 05 del 2021. Nota número 57 barra 21, concejales María del Pilar Martínez, Daniel Alejandro Jessy, Daniel Alberto Julián, Bloque Frente Grande y Jorge Nicolás Ayala, Bloque eh, Socialista, proyecto de ordenanza sobre adhesión a la disposición 552 barra 21, Agencia Nacional de Seguridad Vial, respecto de la capacitación de género a conductores. Tomado conocimiento, apruebo ordenanza, Adhiérese a la disposición 152-2021 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina en todos los términos dispuestos en los artículos, primero al séptimo de la misma en el sentido y necesidad de armonización con las normas vigentes. Tiene la palabra la concejal Martínez. Sí, brevemente para hacer una mención a lo que se trata del proyecto que está bien explicado en el despacho. Eh, como todos sabemos, tenemos eh, desde hace un tiempo unificadas las normas en, en la materia de tránsito desde el momento que la licencia de conducir es única y nacional y en ese sentido nos parece importante ir trabajando normalizadamente las normas con la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
eh, no menos importante era esta actualización que, eh, entre otros aspectos, hace hincapié en la capacitación en violencia de género para, eh, con, como condicionante a la hora de rendir el examen teórico para obtener la licencia única de conducir. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Martínez. Entonces, ahora sí, vamos a, a poner a consideración del cuerpo el despacho 05 del 2021. A consideración del cuerpo, aprobado. Punto C, Comisión de Economía y Finanzas, no hay despachos. D, Comisión de Cultura, Educación, Deporte y Integración, despacho número 04 del 2021. Nota número 148, barra 20, concejales Jorge Nicolás Ayala y ministra Andrea Caro sobre declarar a la ciudad de Zapala como ciudad malvinera. Tomado conocimiento, aprueba declaración a la ciudad de Zapala como ciudad malvinera. Tiene la palabra el concejal Ayala. Sí, una pequeña observación, señor presidente. La, la autora del proyecto es la concejal Caro. ¿sí? Yo acompañé con la firma, entiendo que su nombre es el primero... Eh, y orden del día, simplemente para aclarar eso. Muchas gracias por la aclaración, concejal Ayala. Bueno, entonces vamos a poner a, a consideración el proyecto que creo que nos enorgullece a todos. La consideración del cuerpo, aprobado. He tomado conocimiento para el archivo despacho número 02 del 2021, nota número 144 barra 2020 sobre declarar de interés municipal, actividad cristiana Zapala ahora por vos, número 597 barra 2020 y número 97 2021, señor Osvaldo Molina, respecto al tema denunciado. Tomado conocimiento, aprueba pase archivo. Vamos a poner la selección un poco entonces pase archivo. Aprobado. Al punto 5, tratamiento sobre tabla. Tenemos la nota número 103, barra 2021, el presidente Víctor Chávez, que lleva copia de certificados médicos del concejal Raúl Rossi. Bueno, eh, voy a solicitar un cuarto intermedio. Y la palabra concejal Castillo. Para acompañar la moción. A consideración del cuerpo. Aprobado. En 16 minutos retomamos el cuarto intermedio. Bueno, vamos a eh, poner a consideración el tratamiento sobre tablas de la nota eh, número 103. A consideración del cuerpo de tratamiento sobre tablas de la nota número 103. Aprobado. Ahora sí, entonces vamos a poner a consideración la resolución en la que el cuerpo autoriza al concejal Raúl Rossi a que eh, bueno, tenga la licencia por todos conocida por la enfermedad. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 123, lo que siempre, proyecto de declaración de interés legislativo, Día Mundial de la Concientización del Autismo. Bueno, vamos a poner a consideración el tratamiento sobre tablas, la nota número 123 que ha presentado el bloque siempre. La consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí, entonces vamos a poner a consideración el proyecto de declarar de interés legislativo el Día Mundial del Autismo. A consideración del cuerpo, aprobado. Nota número 129, Bloque Movimiento Popular Nauquino, proyecto de declaración sobre la novena edición del Encuentro Arte más Arte, exposición con fotografías y pinturas. Bueno, vamos a poner a consideración el tratamiento sobre tablas de la nota número... Perdón, tiene la palabra el concejal Ayala. Voy a solicitar la votación nominal, presidente. Tiene la palabra la concejal Martínez. Para acompañar la moción. Eh, vamos a poner a consideración el tratamiento sobre tablas. Y de, ah, claro. luego el tratamiento del proyecto. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, eh, entendiendo esto, voy a poner a consideración del cuerpo el tratamiento sobre tablas de este proyecto. A consideración del cuerpo, aprobado. Y ahora sí, entonces, hay una moción de concejal allá, la acompañada por la concejal Martínez, de la votación nominal de este proyecto. A consideración del cuerpo, aprobado. Altamirano Mercedes, positivo. Azola Nicolás, 
Quiero fundamentar el, mi voto, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Ayala. Bueno, eh, por supuesto que vamos a acompañar el proyecto, eh, como lo hemos hecho en otras oportunidades, en otros años. No es la primera vez que, que se desarrolla esto, que tiene una envergadura a nivel nacional importantísima, que muestra los mejores artistas que tenemos acá en la ciudad de Zapala. Pero lamentablemente debemos decir, por hablar con su referente máximo, quien es el señor Orlando, que nuevamente no fuimos invitados a un acto institucional por parte de la Municipalidad de Zapala. Eh, y es, no es algo que invente este concejal, es algo que, que justamente el señor me preguntó por qué no habíamos asistido. Y volvemos a reiterar que el acompañamiento nuestro debe ser presente, acompañando a todos los artistas que, que nos piden que lo hagamos. Vuelvo a reiterar mi voto positivo. Muchas gracias, concejal Nicolás. Carlos Rubilda, positivo. Castillo Nicolás. Y en la palabra concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Para fundamentar este, mi voto, quiero primero, obviamente, votar de manera positiva, pero también quiero agregar este, que este es el noveno encuentro que se hace de, de este programa nacional de Arte Más Arte, eh, en este caso fue con productos fílmicos y con exposiciones este, culturales de fotografía y de un relevamiento visual. Eh, esto no hace otra cosa que aportar al desarrollo este, de nuestra identidad cultural que tenemos en la localidad. Este, así que felicitamos a todos los artistas que han participado de este programa. Felicitamos a todos los que han hecho posible la nueva realización también de este programa y también entendemos que este, las limitaciones de las cuales alegan este, han sido remitidas. Eh, discúlpeme, concejal Ayala, particularmente me voy a tomar la, el atrevimiento de este, saber por qué no le llegó la invitación personal a usted, este, para que esos temas no vuelvan a ocurrir y no vuelvan a pasar cuando las limitaciones este, se tienen que hacer a todos los bloques políticos. Desde el bloque del Movimiento Popular Nocturno, nos vamos a asegurar de que eh, las indicaciones lleguen correctamente. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, consejero Castillo. Juan Sebastián Ángela, positivo. Julián Daniel, ausente con aviso. Martínez María del Pilar. Tiene la palabra la concejal Martínez. Eh, sí, en el mismo sentido que eh, el concejal Ayala, permítame que nos refiera, eh, por supuesto, acompañar esta iniciativa y hacer una especial mención a la, a la única obra por los motivos por los mismos que tenía el concejal Ayala, pues no hemos sido invitados a, a ver otras muestras. Eh, sí destacar la que se hizo con motivo de él, eh, los 45 años del golpe, en el monolito tributo a la desaparecida Olga Cañón, eh, de los panderos blancos, de dejar eh, constancia en este recinto, en esta sesión, de esa obra que además de conmovedora eh, es muy bella. Y también exhortar una vez más a que la democracia nos haga partícipes a todos de todas las políticas públicas de la municipalidad, en este caso de esta propuesta cultural. Los teléfonos y los correos de todos nosotros son conocidos por, por la autoridad de este cuerpo y por el Ejecutivo Municipal, de manera que las excusas son... Eh, no, no alcanzan siempre que quedamos excluidos. Mi voto es positivo. Muchas gracias, Consejera Martínez. Rosy Raúl, ausente con aviso. Señorín y Leandro. Y en la palabra de Consejera Señorín. Muchas gracias, señor presidente. Obviamente, desde el bloque y en mi banca eh, en particular, vamos, desde mi banca en particular, vamos a acompañar esta, esta declaración felicitar a los organizadores, a los artistas locales, eh, regionales, nacionales que son eh, que hacen posible, que son el pactoto de esta feria. También poner en diálogo esta iniciativa que tiene tantas ediciones con la necesidad de cumplir una ley. No estamos hablando de un propósito, de un deseo de cumplir la ley provincial eh, aprobada eh, por unanimidad por la honorable legislatura de la provincia de Neuquén en relación a la creación del Museo Neuquino de Artes Visuales 
eh, por la que este cuerpo el año pasado eh, emitió una comunicación solicitando la incorporación en el presupuesto general de, de la provincia. Y también vale la pena aclarar que, eh, al menos desde nuestro, en nuestro bloque, no, no recibimos invitación para participar de la inauguración de la muestra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Sinadil. Jessy Daniel. Positivo. Chávez Víctor José. Sí, voy a fundamentar mi voto. Eh, entendiendo que es una votación y, bueno, como lo estipula el reglamento, eh, tengo que dejar mi banca como. tomar mi banca, perdón, y dejar la, la presidencia para justificar el voto. Entendiendo la ausencia eh, con aviso del concejal Julián, quedaría hasta la culminación de la votación como presidenta de la concejal de la Tamirán. Eh, simplemente es porque este, atendiendo a las inquietudes que se manifestaron en el corte intermedio me tomé la atribución como presidente del Consejo Liberante de consultar eh, el motivo por el cual no había llegado las invitaciones al resto de los concejales la Secretaría de Cultura hace referencia que por una cuestión de protocolo sanitario se me invitó a mí en carácter de representación del Consejo Deliberante y asimismo pide las disculpas eh, necesarias por el hecho de no haber avisado al cuerpo que era de esta manera. Así que solamente quería eh, aclarar esto. Entonces se me invitó a mí como presidente del Consejo en representación de todos. Este, y la secretaria, lo voy a repetir, este, pide las disculpas necesarias por, por no haber enviado la notificación al resto del mundo. Mi voto es positivo. Bueno, son nueve votos positivos señora Presidenta bueno continuamos nota número 131 bloque movimiento popular Mautino, proyecto de comunicación sobre implementación de la carrera de licencia, licenciatura en enfermería bueno, eh... tiene la palabra el Castillo. Gracias, señor presidente. Entiendo que se va a poner en consideración el tratamiento sobre de tablas. Sí, Luego pido la votación nominal para poder clasificarlo. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a poner en consideración el cuerpo, el tratamiento sobre tablas de la nota número 131. Consideración del cuerpo aprobado. De esta manera, entonces, eh, tiene la palabra el concejal Martínez. Sí, para acompañar la moción del concejal Castillo de la votación nominal. Bueno, ponemos a consideración del cuerpo, entonces, eh, la votación nominal de este proyecto. Tiene la palabra el concejal allá. Sí, gracias, señor presidente. Para aclarar cuál fue la modificación que recibió el proyecto, así consta en actas. Perfecto, concejal, eso tiene que ver con la, la moción de justicia nominal. Eh, ponemos a consideración del cuerpo, entonces, la votación nominal. Aprobado. Altamirano Mercedes. Positivo. Ayala Nicolás. Así que una la palabra de consistencia. Por supuesto que vamos a acompañar el proyecto, sobre todo porque, como han manifestado muchísimos vecinos en redes sociales y cuando uno habla con ellos, la oferta educativa en la ciudad de Zapala es muy limitada tenemos que trabajar fuertemente en poder ampliarla. Eh, queremos destacar que en el año 2013 la Municipalidad de Zapala decidió invertir plata en educación en, la, en nuestra ciudad y en conjunto con la universidad traer en ese momento la, la carrera de, de enfermería. Eso fue una, a mi modo de entender, una buena decisión política de la gestión anterior que nosotros también acompañamos en el cine el día que, que se recibieron las personas que estaban estudiando en ese momento. Pareciera que a los zapalinos nos cuesta muchísimo lograr esas cosas. Eh, hay un centralismo, incluso de la Universidad Nacional del Comahue, que le impide a muchas personas, no solo de Zapala, sino de los alrededores, poder, no poder acceder a la educación. Y acceder a la educación simplemente es acceder a oportunidades. Así que nosotros vamos a acompañar la, la declaración, señor presidente. Mi voto es positivo. Muchas gracias, concejal. Carlos Rodríguez, positivo. Castillo Nicolás. Y en la palabra, concejal Castillo. Gracias, señor presidente. Quiero justificar.
ratificar mi voto, obviamente adelantando el acompañamiento, el voto positivo. Creo que como lo expresó este, muy bien el concejal Ayala, disculpe que lo mencione, nosotros este, tomando estas cuestiones particulares tanto de en dónde se encuentra ubicada Zapala, como así también la situación que estamos atravesando, pero sobre todas las cosas del hospital que tenemos, que cuenta con un comité de docencia, investigación y desarrollo con residencia de medicina general, pediatra, clínica médica y próximamente la residencia de tocoginecología y de odontología. Teniendo estas virtudes y estas características propias de la ciudad, eh, tanto como se hizo en el 2013, coincidimos eh, que la educación abre pasos, que la educación abre puertas, eh, hay que aclarar y que decir también que desde el 2016 se egresaron 68 enfermeros que actualmente eh, muchos se encuentran trabajando en nuestro hospital que nuestro hospital de nuestra ciudad actualmente se constituye como el segundo hospital de la provincia de Nauquén en infraestructura, especialidades médicas y capacidad de atención pública y se posiciona como el hospital internacional este, de más calidad en toda, la, en toda la zona patagónica. En esto eh, queremos decir que el esfuerzo que ha hecho el Intendente Carlos Hoffman para poder gestionar que esta carrera se dé eh, de manera libre y gratuita para todos los residentes de la localidad eh, no deja de ser un esfuerzo menor, no deja de ser una preocupación importante en conseguir una amplitud académica que, bien dicho fue aquí en este, en este recinto, muchas veces parece esquivo a los zapalinos de estas cuestiones. Pero vamos a poner todo el esfuerzo. Creo que acá también obviamente sacamos las cuestiones políticas de lado. Creo que el esfuerzo lo tenemos que hacer en conjunto, traccionando y apoyando eh, todas las cuestiones realizadas tanto por los diputados provinciales como el doctor Javier Rivero como la del Intendente Carlos Hoffman, en que la amplitud académica este, que merecemos los zapalinos se empiece a este, efectivizar con hechos concretos. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, concejal Castillo. El adelanto positivo dijo... Sí, sí, sí. sí. Juan Sebastián Ángela, positivo. Julián Daniela, ausente con aviso. Martínez María del Pilar. Tiene la palabra la señora Martínez. Gracias, señor presidente. Eh, por justo adelantar mi voto positivo y acompañar esta iniciativa. Y, y no solamente esta iniciativa, sino todas aquellas que garanticen derechos y, y promuevan políticas públicas, como en este caso la educación. Eh, como bien lo refirió el concejal Ayala, es una continuidad eh, que celebramos de nuevo y que acompañamos, por supuesto, como también lo dijo eh, el concejal Castillo, al intendente y al gobernador. Eh, y solo una discreción me permito, eh, este, estas carreras no lo van a, no lo van a pagar quienes estudien, pero es un esfuerzo que hacemos todos los neuquinos, pues los recursos son públicos. Eh, de manera que esa discreción solamente permitirme. Eh, en el año 2013, como también lo refirió el concejal Ayala, eh, la, la municipalidad financió en convenio articulado con educación a través del IFD 13, con la licenciada Grisel Lewis, y eh, con eh, salud pública, de, ella como representante de la licenciada, se articuló esta carrera que terminó con... Eh, como dijo el concejal Castillo, de nuevo lo refiero, discúlpeme, 68 egresados, hoy todos eh, económicamente activos, trabajando en distintas dependencias de salud de la ciudad. Eh, por supuesto, ratifico mi voto positivo y también solicito una nueva articulación y pido en este Consejo de Educación y Salud y necesitamos una respuesta para los estudiantes de Durmaré que todavía están esperando para poder ejercer su carrera también de enfermería. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, concejal Martínez. José Raúl, ausente con aviso. Señoría Leandro. Positivo. Jessy Daniel. Y en la palabra, concejal Jessy. Sí, señor presidente, adelantar mi voto positivo, por supuesto, eh, para no estallarme más sobre el tema, eh, sumarme a, los, a las expresiones vertidas por mi compañero de la 
Muchas gracias, consejero Jessy. Chávez Víctor José. Sí, voy a justificar mi voto, entendiendo nuevamente lo que pasó en la votación anterior, que hago presidenta del Consejo de Colegas de la Consejera Tabriano. Simplemente es para, quiero poner en valor esta gestión que se ha, se ha realizado para que esta carrera de, de la licenciatura en enfermería eh, sea un hecho en nuestra ciudad más allá de la continuidad a la que hacen referencia y, al, y a lo que hacía referencia el concejal Castillo, yo creo que lo nombre que va a ser una carrera libre y gratuita, es así para todos aquellos jóvenes que quieran ejercer esta hermosa profesión que es la enfermería y que hoy eh, es tan importante en nuestra ciudad. Entiendo que no sé si corresponde aclarar o no de dónde van a venir los fondos para que estos chicos sean la carrera de manera gratuita, pero cada vez que ha llegado una carrera que haya pagado el Estado Municipal, Provincial o Nacional, ese, ese, ese costo surge de los pagos que hacemos nosotros como vecinos. Entonces no se trata de una cuestión de, de quién lo hizo, quién no lo hizo. Yo entiendo y celebro y voy a instar, tal cual lo dijo el concejal Ayala, voy a instar a este gobierno municipal y al gobierno provincial para que sigan llegando carreras a la ciudad, para que los jóvenes puedan seguir formándose. Los jóvenes tienen que formarse la forma o la, la capacidad de conseguir un trabajo está en la formación que uno adquiera. Entonces, simplemente quería eh, agregar eso. Mi voto es positivo. Yo de votos positivos, Presidenta, se aprueba el proyecto de declaración, el proyecto de comunicación sobre implementación de la carrera de licenciatura en enfermería. No hay más temas para tratar en el orden del día. Bueno, de esta manera entonces, habiendo culminado la votación, como a mi banca como presidente del Consejo, y siendo a las 11.46 minutos, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, señores consejeros.